Bueno, ahora me toca a mí. Eh, para quienes no me conocen, que seguramente es el 99,9% de los que están acá, mi nombre es Marcelo Moreno, eh, integrante de este capítulo Córdoba del Social Media Club eh, y director de Criterio Net, una consultora especializada en negocios basados en tecnología. Y me toca el punto de moderar la charla en función de las preguntas que ustedes tengan ganas de hacer, que me imagino que debe haber muchas. Eh, así que bueno, a ver quién tira la primera piedra, eh, digo, para ir buscar. Me parece que no me da la herramienta que uno está más familiarizado con preferencia de alguna u otra. Entonces, de pronto estoy construyendo el mapa de las herramientas a utilizar y me parece muy interesante lo que dice Liliana de La Plata, en la que se establecía cuáles son los caminos y de pronto eh, el mensaje entrega. Esa establece muy claramente para qué utiliza eh, bueno, la web, que la utiliza como una constitución, el blog, que de alguna forma es una cuestión más interactiva y es justamente lo que reemplaza lo que la web era antes. Establece eh, link, eh, Twitter como para vía de opinión, porque ella tiene una fuerte actividad de lo que es el RCE, y eh, Facebook para lo que es la clientela. Pero no dijo lo que hace con LinkedIn. Me gustaría saber si ustedes tienen en claro para qué lo utiliza ella, porque me quedé con ese interrogante. O de pronto, si alguien tiene una sugerencia, ¿para qué se me Muchas gracias. Mi nombre es Silvina Guía y yo soy. Bueno, además de trabajar en el estudio de guía de marca y patente, estoy haciendo una maestría en comunicación institucional por lo que me interesa mucho este tema de la rama. Gracias. En la presentación decía que LinkedIn lo utilizaba para contactos comerciales. Posiblemente lo usa como agenda para poder trabajar. Red, red de contacto. Exacto, lo, lo usa como red de contacto. Lo usa como red de contacto. También te veis. No, no, le pueden consultar, Liliana, perdón, no está presente obviamente, pero ella, ella es muy activa para contestar todas las consultas, así que si querés poder consultarle por Twitter o por Facebook y ella te va a dar. Te hago otra experiencia en LinkedIn, es una empresa por ahí un poco más grande, no sé la verdad cuál es la tamaño de la empresa, pero una empresa más grande está buena para mantener también un contacto con los empleados, puede parecer medio eh, por ahí inútil, pero en realidad vos le generas como un rango y la misma, la misma persona se siente como parte de la empresa. Si das una empresa en LinkedIn, vos estás como empresa, todos los empleados se hacen parte de la empresa. Entonces, cuando hay un ascenso y demás, se notifica toda la red. Eso también es algo que se necesita para la empresa. A nivel de recursos humanos es muy útil. ¿Más preguntas? Quería preguntar, este, había hablado de que hasta hace más o menos 800 dólares este, en la campaña por redes por Facebook, eh, más o menos en qué, o sea, en qué salió eso, o sea, en lo que es la publicación, eh, la, eh, la publicidad esta en Facebook, eh, o sea, ¿era básicamente en eso? O algo lo único que se gastó online es sí, justamente la, la, la última ronda, esta última semana que era triple chance, que hicimos la comentabas, sí. que primero en 15 millones de anuncios en el día el menos de 1% por ciento con el que cumplí. O sea que bueno, fue un gasto que en realidad era necesario para poder incentivar los últimos clics, pero hubiera sido también, sin, sin ese gasto y hubiera funcionado igual. Obviamente, o sea, hay, que, hay que impulsar, yo por eso dice la declaración antes, la vía pública sí publicidad sirve para hacer la web, para hacer la marca o para hacer poner en el top of mind o como lo quieren poner en el término. Pero no te va a traicionar ni las visitas ni te va a traicionar la activación de la promo. O sea, no, si no está en el lugar, no está en el lugar, pero hay gente que está en internet. Sí. Bueno, sí. Depende del tipo de promo, se puede también hacer algo, se puede hacer ese tipo de campaña. En este caso, una promo que duraba menos de un mes, como si hubiera sido una acción por ahí de tres meses y que hubiera un tipo de estrategia combinada. Gracias. Hola, Vicente. Bueno, desde ahora, es una pregunta para un caso eh, para Facebook. De Facebook. Eh, voy a pedir un consejo, porque yo estaba pensando en un microemprendimiento eh, en Facebook, eh, lo estaba haciendo muy útil para hacer contratos y para promocionar, pero se ve que una persona se ha sentido eh, amenazada en su microemprendimiento y me ha denunciado al Facebook, por lo tanto me lo desabilitaron. Entonces, corre, se corre el riesgo porque. 
todo el trabajo que vos haces, eh, vos comenzas y no he logrado volverlo a recuperarlo, digamos. Pero no, no sé cómo volver a habilitar eso. Creo que hacer algo nuevo, digamos. ¿Por una persona que vos hace o algo? No, no, no estaba en, entre mis contactos. Porque Facebook tiene la opción de denunciar o bloquear a una persona. Eh, te voy a preguntar, ¿era una persona que vos tenías que dar un usuario o era una página oficial de la empresa? Yo lo tenía como persona. Claro, que ahí está el error, porque vos para, como la empresa tenés que crear una página, o sea, tenés que tener la herramienta como página, que es para la empresa, es la representación de la empresa, pero vos como persona tenés que ser una persona física. Ajá. Si él te denuncia y Facebook compra que vos estabas operando como una empresa para el usuario, bueno, entonces, Y que en las páginas, de, cuando vos lo creas como empresa, no te da la opción. No, cuando, te, cuando vos lo creas como una empresa y vos sos de la marca, nadie te puede denunciar, a menos que vos estés estudiando a alguien y demás, pero si vos creas un usuario y esa persona te denuncia porque está suplando en el día, por ejemplo, en cualquier caso vos seas una empresa y tengas un usuario que funciona, pero automáticamente la política de la ciudad. Por eso hay que crear una, una página para... Lo loco es que eso está haciendo lo mismo. Bueno, te denuncia. <risa> <risa> Ahí está. Eh, yo lo que quería saber, y más que todo, siempre vengo a la charla esta, algunos no vamos a comentar, toma la onda, otros no, pero la pregunta que, que voy yo es eh, cuando uno realiza una campaña online con él yo lo que no sé que veo el otro día te lo preguntaba vos justo en una charla que es un tema que está muy en boga para mí que es el de por qué cobras o sea yo una campaña ponerle online no cobra por la viralidad cobra por el impacto cobra por el diseño cobra por la idea porque más allá de que se arme un, un, una buena producción una buena idea eso después se, se puede expandir y puede tener resultados o sea, el triple de lo que vos le cobraste, ¿me entendés? Entonces, mi pregunta es, eh, ¿qué metodología usan ustedes para cobrar una campaña online o una producción online? O... Bueno, eso es eso. Sí, la historia la, la paga. Eh, es una pregunta como agente. Sí, por la cara del cliente también. Jamás, jamás. Ya eh, A ver, vos no sos socio del cliente. Si le va bien, no vos no vas a ver. Algo que defines eso. Tú le digas, che, bueno, vamos a una campaña, vamos a medio, lado de riesgo, y si tenés tantas ventas, eh, yo gano tanto. Si no tenés ventas, eh, no gano. Por ejemplo, ¿por qué cobra? No, por, un, por una hora de trabajo. Ahí no sé, me preguntaría por qué me pagan. Ella se levanta de mañana y me pregunta por qué le pago el título. Pero nosotros vos cobras para decir, bueno, este servicio vale tanto. Eh, nosotros como sitio, como metodología, no diferenciamos cliente grande de chico, sino que se asume una estructura que tiene un costo por hora, por decirlo, por proyecto, y en función a eso definimos un presupuesto. Sí, por supuesto. Eh, nosotros cuando el año pasado decidimos proveedor de eh, nuevas tecnologías, como lo llamamos nosotros internamente en Maipú, llamamos una, una licitación en la cual hubo cuatro empresas. La última en entrar fue Franco. Eh, y más allá de que eh, no hay un precio establecido, digamos, cada uno con su experiencia o con el nombre que tenga la, la empresa con la cual quiere trabajar y demás, son los propuestos diferentes. Diferentes en, en el, no digamos el desarrollo de la tecnología usar, porque los plataformas son casi siempre más o menos las mismas. Digamos, eh, Internet te permite que las plataformas eh, estén en contacto e interacción, excepto que vos tengas que desarrollar algo muy particular que por lo general ya está desarrollado. La cuestión es que una empresa de renombre, hablando de empresa publicitaria, o no, eh, pasan precios que te puedo asegurar que son totalmente diferentes unos con otros, y vos como eh, futuro eh, contra, digamos, el que vas a contratar a la empresa, se te hace un listo en la cabeza, ¿no? Es decir, ¿cuánto vale esto? Es bastante virtual, lo mismo pasa en los medios tradicionales con la agencia. La agencia tiene un monto establecido el 15, el 17, no, creo, no me acuerdo, creo que ya el 19 ahora, a veces. Eh, pero en realidad también se puede arreglar un caché fijo por trabajo preestablecido y cada uno es parte de la negociación. No creo que haya una fórmula para que se pueda hablar. Sí, no, no, mi pregunta era porque yo siempre veo también que a la gente, 
Que yo siempre veo que las agencias de publicidad digital, o sea, con respecto a sus ingresos y a sus ganancias, y una de ventaja en cierto sentido con la de los medios tradicionales, porque no saben cómo generar ingresos y no saben cómo cobrar un trabajo. Entonces, ahí para mí, en mi pensar, no solamente en mi opinión, hay un tema que está muy en boca, que es el, ¿qué cobro? O sea, ¿qué cobro cuando realizo una campaña online? Porque supone que hago una foto, va, mi no, va, soy Ray, en Twitter, hace una producción copada para que se extienda viralmente, ¿no? Y el impacto es más de lo que yo y la empresa esperaba. Entonces yo explico la idea, el impacto, la viralidad, eso es lo que no se sabe todavía. Lo que veo que está muy en boca es el tema de los costos de la publicidad digital, de la publicidad online. No lo veo así, ¿no? ¿Sabes cuál es el tema de mi lectura? Eh... Primero que le estamos tratando de poner valor a algo que todavía no se entiende muy bien que es. Como tarea, como gestión, todo el mundo habla de community manager, administrador de redes sociales, y a mí me que no hay que estar por esto, todavía la tarea es. Entonces, en muchos casos alguien pone a una persona simplemente que se ponga a responder tweets o, o contestar cuestiones en Facebook y creen que eso ya es, es gestionar redes sociales. Eh, no hay un tiempo definido, no hay una tarea netamente definida, por ende es muy difícil lograr un precio por algo que es muy nuevo. Creo que esto se va a ir haciendo, así como las agencias de publicidad tradicionales a lo largo del tiempo pueden establecer un margen y comisión X. Esto va a ser algo que también va a ir procesando. Y en la mayoría de los casos, ¿qué va a pasar? Al acuerdo que vos llegues, lo que te decía recién medio como chiste, la cara del cliente, lo que el cliente te a pagar, y vos planificás, pero no, hoy, si bien todo es medible acá, pero el impacto no lo sabés hasta que no lo hace. Eh, por eso es, es difícil. En, en realidad, creo que hoy estamos en una transición donde vos acordás el valor con un cliente en función de lo que le convenga a más parte. Básicamente, para mí, eh, parte por ahí el tema. ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Eh, creo que para, para Marco de 1882, eh, discúlpame si no te había escuchado, pero me, me hizo un poco de ruido el tema de que eliminaste esos tres comentarios de tu página, de tu fanpage. Sí. Quería saber cuál fue el criterio o por qué eliminaste sí. eso, sabiendo que, sabiendo que eh, ya estaba, digamos, se moderaba, como vos decís, y los propios fans la moderan. Eh, es distinto un ataque a la marca que un ataque a un usuario. Si yo posteo yo, no sé, me engano ese perné y sale uno a decir, no, vos sos un imbécil por ese perné, eh, está fuera de discusión. Eso está fuera de discusión creo que en cualquier ámbito. Eh, es un ataque al usuario que no tiene nada que ver, que después de ustedes puede, en este caso no porque Facebook, pero si fuera en la página tuya, eh, vos tenés que moderarlo porque tiene el ataque, vos sos responsable de los comentarios en esa página. Eh, es una cuestión básica. Pero si fueron tres comentarios que fueron ataques de usuario de la marca, hemos tenido comentarios de Mendy que no les gusta, pero vos. De hecho, bueno, otra cosa que no conté, tampoco me ponen contador, pero básicamente es una buena herramienta eh, de salud de clientes, Facebook. O sea, hemos tenido quejas de gente que por ahí no, no se puede comunicar por teléfono, no tiene ganas de que se pegue su teléfono, y te dejan comentar que hay. De hecho, con el sillón uno de los ganadores hubo una demora de cuatro días, o sea, que pues, había un paro de la ruta, no sé qué le pasó, en Mendoza para entregarlo, y el tipo no lo podemos comunicar por el celular, no lo podemos avisar, le mandamos un mail, se le cagó el revisor. Y nos mandó por Facebook, me dejó un teléfono donde lo podíamos llamar, porque se pasa en la de dos chicos. Le llamamos ese número, había un número fijo que era el distinto que teníamos en el registro nuestro, y hablamos con la persona y estaba chocho de vida porque la habíamos contestado en el mensaje de Facebook. Eh, así bueno, era un canal que hay que explorarlo, que como decía, es nuevo, y hay que, eh, otro dato que vos preguntás, ¿qué le vendés? Eh, lo viral no se lo vendés a nadie, porque nada, vos no podés vender nada viral, o sea, viral, ¿qué hace? Vos podés preparar algo para que sea viral, tenés intención todo, pero si nadie lo viraliza, no deja de ser un, un spot, un anuncio, un arte, un medio de la policía. Eh, pero trata de que siempre haya alguien en la empresa que sepa de qué estás haciendo. Si no hay alguien en la empresa internamente que sepa responder en Twitter, que esté en Facebook y que sea eh, la voz de la empresa en la empresa, la relación no va a ser siempre eh, positiva, porque vos no podés estar en todos los, los problemas que pueden darse de Twitter. Es siempre bueno que la empresa tenga alguien, aunque todavía no esté 100%, pero bueno, está ahí, Juan, está ahí, 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 está 
No, eh, una percepción de ustedes sobre la importancia del rol que tienen el community manager en las empresas en la actualidad y cómo ven una proyección sobre este rol en su futuro. Eh, no se puede, lo, el community manager nosotros hemos aprendido que es muy com complejo tercerizarlo completamente. Siempre hace falta alguien de dentro de la empresa que colabore. En este caso, el mundo no de Cuba está Juan, pero eh, no solo con clientes grandes lo hacemos, sino que también tenemos clientes que no son tan masivos, que tienen una persona que está dispuesta a contestar preguntas directas porque la agencia no sabe lo del día a día de la empresa. Si manejamos una empresa de, que vende herramientas eléctricas dentro de Facebook, herramientas de todo tipo más de 6.000 productos de ferretería, y nosotros cuando nos preguntan, ¿esta pinta sigue para tal cosa? Y la verdad que no somos especiales. Hay que a Emilio que no, no, no es mani a la obra y no conoce tanto de herramientas. <risa> Muchos padres están en la obra. Eh, entonces, tenemos que buscar siempre el apoyo por el lado de, los, eh, de, de, de la empresa y el usuario siempre puede esperar mediodía, salvo que sea algo vital, de me quedo la mano dentro de la innovadora, ¿cómo la saco? Pero si no, no son urgencias, siempre hay que hacerle entender al usuario que el perfil de Facebook no es, no es una ambulancia que le van a andar sacando el usuario y que le van a responder inmediatamente, pero sí ganas un valor diferente cuando le responde ese primer cliente. Eh, cuando hoy, el, hoy internet, la competencia está un clic de distancia y eso fue siempre y pensemos cuando nos piden un presupuesto, cuando nos piden un producto eh, lo está haciendo en simultáneo con varios proveedores a la vez y que primero hace el contacto con la, con la persona en el que empieza a tener una relación un poco más humana y en el que ya le definiste un nombre, le definiste un aspecto comunitario Hablando del, no quiero expandir más, pero el caso Pico Dulce está muy bueno lo que están haciendo en Twitter de poner eh, una persona ya como imagen de la marca, que no es que le hablas a Pico Dulce, Don Pico Dulce, Juan Carlos Pico Dulce no existe. Entonces vos le está, se está escribiendo una chica, que no, no recuerdo el nombre, dentro del perfil de Twitter. ¿Se fija? Eh, <risa> 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 eh, entonces... <risa> Como para como como Entonces hay que empezar a aumentar eso. Eh, bueno, yo como comenté, pero soy líneo en eso. Siempre tiene que haber en la empresa. No es opcional. Eh, te lo digo por experiencia. Los productos no hay nadie que lo conozca mejor que la empresa. O sea, si alguien te hace una consulta rara que voy a decir, bueno, me dejaron el consulta para no preguntar, porque también eso pasa. No voy a molestar al cliente. También hay que ir a cambiar. Y hay gente que molestarlo, porque si no, después cuando venga el problema, las excusas son todas válidas, pero el problema de los se ha hecho. <risa> eh, así que básicamente, si tienen es una recomendación de todos, hay que tener una empresa adentro y siempre hay que apoyar e instruir a esa persona que está dentro de la empresa en cómo tiene que reaccionar. No se puede contestar como señor, poner una voz en Facebook, con intenciones informales, así que ya. Sí, seguro Carlos, pero lamentablemente me da mucho perro. Este no es el año para pedir el año. Para el año se parece, pero sí, estaba por teléfono para el año. Ok, gracias. 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 Bueno, para cerrar esto le vamos a dar la palabra a Marcelo Ula nuevamente. Que bueno, creo que es importante que escuchemos las palabritas que tiene para el tiempo. Bueno, nuevamente agradecerle. La verdad que fue excelente desde los conceptos hasta las tácticas. Creo que son válidas. Este es el punto de inicial. Solamente me resta contarles que vamos a hacer algunas actividades de acá a fin de año, no queda mucho. ¿sí? Estamos poniendo el champán en el Twitter. Eh, pero seguramente vamos a hacer algo para blogueros y tuiteros, o sea, alguna actividad ya más específica, más sobre el uso de la herramienta y las buenas prácticas, ¿no? Eh, a mí me gustó mucho que ya empezamos a, a mechar un buen caso con RCE, ¿sí? y eso tiene que ver con, con la visión, la forma de hacer las cosas, ¿sí? como decía Claude Kotler, tratar de hacerlas bien, pero correctas, ¿no? O sea, hacer lo correcto es un poco lo que nos guía. Así que nuevamente los invitamos, súmense, inscríbanse. Recién me preguntaban un par de personas que salían eh, cómo podían sumarse al Social 
eh, Media Club, eh, nuevamente en el sitio oficial o enviándonos este, un tweet, podemos hacerlo en forma indirecta, pero les recomiendo ir directamente a la página de la ONG a nivel internacional, sumarse eh, y hacernos llegar propuestas, iniciativas, decirnos qué cosas creen ustedes que podríamos nosotros poner en práctica para hacer no solamente eh, una instancia de, de discusión como esta, que es fantástica, sino también una instancia de estudio, de análisis y generar reco sugerencias, recomendaciones que tienen que ver a cómo hacer las cosas mejor y hacerlas en forma correcta. Bueno, nuevamente a todos, muchas gracias y nos vemos pronto.